சக்தி டிவி என் குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சியோடு தான் நாங்கள் இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய நாள் உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய உற்சாகம் சந்தோஷமான நாளாக அமைய வேண்டும் என எல்லாம் மலை இறைவனை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்வதோடு இன்றைய தினமும் வளமை போல் காப்போத சாதாரண தர பரீட்சை எழுதுகின்ற மாணவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கும் முகமாகவும் அவர்களுடைய கற்றல் நடவடிக்கைகளுக்கு ஒரு உதவி செய்யும் முகமாகவும் வருகின்ற காப்போத சாதாரண தர பரீட்சை அவர்கள் திறம்பட செய்யும் முகமாகவும் தான் இந்த சிறப்பான ஒரு நேர்காணலை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம் வளமையாக இந்த இரண்டு பாடங்களுக்கும் பெரிதாக யாரும் நிகழ்ச்சி அமைத்து அதே நேரத்தில் இதற்கான முக்கியத்துவம் கொடுப்பது என்பது மிக மிக குறைவாக தான் இருக்கின்றது அதற்கான காரணம் என்னென்னு சொன்னால் ஏலவல் பரீட்சைக்கு இது அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் பெறுமா என்ற ஒரு கேள்வி மாணவர் மத்தியில் தொடர்ச்சியாக இருந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றது இருந்தாலும் இது ஒரு அத்தியாவசிய பாடமாக கேட்கப்படுகின்றது பார்க்கப்படுகின்றது குறிப்பாக அந்த இரண்டு பாட ஆசிரியர்களை தான் நாங்கள் இன்றைய தினம் அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சியில் முதலாவதாக நாங்கள் சொல்லலாம் சங்கீத பாட ஆசிரிய ஆலோசகர் மேல் மாகாணத்திலிருந்து திருமதி ஹேமாவதி காப்பிலதாஸ் அவர்கள் வணக்கம் அதே நேரத்தில் நடன பாட ஆசிரியர் ஆலோசகர் மேல் மாகாணத்திலிருந்து திருமதி பாரதி சிவயோகநாதன் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கிறோம் சரிப்பா முதலாவது உங்கள்ட்ட தான் வாரங்க நடனத்துக்கு தான் வாரங்க கல்வி என்னென்னு சொன்னால் இப்போ ஓலவல் பரீட்சையை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அதில் தொகுதி பாடங்கள் நிறைய இருக்குது நாங்கள் பாஸ்கட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இரண்டாவது தொகுதி பாடங்கள் தான் இந்த ட்ராமா அண்ட் தியேட்டர் வெஸ்டர்ன் மியூசிக் ஆர்ட்ஸ் இப்படியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இதை வந்து கற்பிக்கிறதால மாணவர்களுக்கு ஏலோல் பரீட்சை போகின்ற பொழுது ஏதாவது முக்கியத்துவம் இருக்குமா அல்லது ஏன் மாணவர்கள் மத்தியில் இந்த பாடங்களுக்கான முக்கியத்துவம் குறைந்து காணப்படுகின்றது மற்ற பாடங்களும் நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற பொழுது இது நடைமுறையில் இருக்கின்ற ஒரு விடயம் நல்ல கேள்வி நீங்கள் நான் நினைக்கிறேன் நிறைய விஷயங்களை அறிந்து கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் ராஜ்குமார் என்னென்றால் இந்த தொகுதி பாடம் எங்களின ரெண்டாவது தொகுதி பாடம் இதில் நிறைய பாடங்கள் இருக்குது டான்ஸ் மியூசிக் ஆர்ட் அதை தவிர முந்தி முன்னர் காலத்தில் டான்ஸும் மியூசிக்கும் ஆட்டம் தான் இருந்தது பிறகு தமிழ் இலக்கிய நயம் ட்ராமா அண்ட் தியேட்டர் வெஸ்டர்ன் மியூசிக் எல்லாம் இந்த தொகுதியில் போடப்பட்டுட்டோம் கர்நாடிக் மியூசிக்கை தாண்டி வெஸ்டர்ன் மியூசிக் உங்கள்கிட்ட வருது ஓ வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கும் எங்கட பாஸ்கெட் பாஸ்கெட் அப்போ பாஸ்கெட் சப்ஜெக்ட் என்றே பாடசாலைகளில் சரி மா ஏனி ஆசிரியர்கள் மத்தியில் சரி அந்த பெரிய அளவில் இந்த பாஸ்கெட் சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன் இந்த பாஸ்கெட் சப்ஜெக்ட் ஓ மூண்டு இந்த பாஸ்கெட் சப்ஜெக்ட்ஸ் மூண்டு பிரதான பாடங்கள் ஆறை தவிர இந்த பாடங்கள் மூண்டு அவர்கள் ஏன் முக்கியத்துவம் கொடுப்பது இல்லை என்றால் இந்த ஆறு பாடமும் கட்டாயம் பாஸ் பண்ண வேண்டும் என்று அவையர்கள் எதிர்பார்க்கிறது ஆனால் இப்போ ரிசல்ட்ஸ் வரும் பொழுது பெறுபொருகளை எதிர்பார்க்கும் போது சி காணாமல் விட்டவுடனே இந்த பாஸ்கெட் சப்ஜெக்ட்ஸை தான் ஓடிவார் அதனால் இப்போ மாணவர்கள் மத்தியிலும் பிரின்சிபல்ஸ் எங்களுடைய அதிகாரிகள் மத்தியிலும் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த சிஐஓ பிஏஓ ஏஏஓ எடுக்க இலகுவான பாடங்கள் என்று கருதப்படுகிறது ஆனால் இந்த ஆறு ஏழு பாடங்களை இதிலே சேர்க்கும் பொழுது எங்களுக்கு வெறும் மாணவர்கள் இப்போ ஒரு சயின்ஸ் பாடத்தை நாற்பது மாணவர்கள் கற்கும் வகுப்பறையில் நாற்பது மாணவர்களும் எடுப்பார் ஆனால் இந்த பாஸ்கெட் சப்ஜெக்ட் ஆறாக பிரியும் பிரியக்கில் மாணவர்கள் முதல் நாள் டான்ஸுக்கு ஓடி வந்து பார்ப்பார்கள் ஆ டீச்சர் எப்படி நல்லா இருக்கிறாவோ அவ வடிவான சாரியோ அப்படியெல்லாம் பிள்ளைகள் ஆறாம் வகுப்பில் தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி பார்த்து விட்டு டீச்சரின் வெல்கம் அந்த டீச்சர் எப்படி வெல்கம் பண்ணுறாவோ டீச்சர் எப்படி அந்த அவையலை வரவேற்கிறாவோ அதை வச்சு மாணவர்கள் வேறு பாடங்களுக்கு தாவுவார்கள் ஆறாம் வகுப்பில் அது நடக்கும் மனைமே ஃபஸ்ட் வீக் பாடசாலை தொடங்கின முதலாம் வீக் இருக்கும் மாணவி மாணவனோ மாணவி அடுத்த வீக் மியூசிக்கு போவார் அப்புறம் மியூசிக் டீச்சரை கொஞ்சம் அவர் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு பிறகு அடுத்த பாடத்துக்கு போவார் அதனால் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இந்த ஆறு பாடத்துக்கும் பரவலாக்கப்படும் பொழுது எங்கட பாடங்களுக்கு மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இப்போ பாடசாலைகள் நிறைய விழாக்களை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அழகிய கலைகளுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுது அப்போ தான் டான்ஸ் டீச்சர் மியூசிக் டீச்சர் இவங்களோட முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது இல்லையா அதுக்கு மாணவர்கள் கட்டாயம் இதை கற்றிருக்க வேண்டும் இல்லையா நீங்கள் ஒரு ஆசிரியர் ஆலோசகராக நீங்கள் எவ்வாறு இதுக்கான ஆலோசனை இல்லை அதைத்தான் அவர்கள் ஒரு மலசலகூடம் திறப்பு விழா என்றாலும் உடனே டான்ஸ் தான் அதில் மியூசிக் தான் உடனே இப்போ தேவாரம் பாடுறாலும் அவர்கள் தேவாரம் பாடி அந்த வாசல் புதிய வாசலில் நின்று நாங்கள் நடனம் ஆட வேண்டும் எந்த இடத்தில் என்றாலும் நாங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் டான்ஸுக்கு அந்த டைம் மட்டும்தான் அவர்கள் எப்படி கூறுவார்கள் என்றால் நாளைக்கு திறப்பு விழாண்டால் இரவு கூறு
என்ன ஆல்ரெடி பழக்கி வச்சிருந்து உடனே ரெடியாக அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் இசையமைச்சு வேறு இதன்று உடனே மேடையேற்ற வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இருக்குது நிகழ்வுகளுக்கும் மட்டும் வெறுமனின்பாடத்திட்டங்களுக்கு உட்படாமல் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கும் வருமானம் ஈட்டக்கூடிய வகையிலும் தொடர்ச்சியாக போய்கொண்டிருக்க இந்த நேரத்திலே பாடசாலை மட்டத்தில் இந்த இசைக்கான முக்கியத்துவம் மாணவர்கள் மத்தியில் இன்னும் இருக்கின்றதா இருக்கின்றது நிறைய பிள்ளைகள் கர்நாடக சங்கீதத்தை விரும்பி கேட்கின்றார்கள் அவைக்கு முதலாவது பிரதானம் வாய்ஸ் வாய்ஸ் இருந்தால் அது தொடர்ச்சியாக அதை கொண்டிருக்கலாம் அந்த வகையில் வாய்ஸ் இருக்கிற பிள்ளைகள் ஆசையில் முதல் ஓடியருங்கள் அந்த பேர் இந்த அங்கால கொஞ்சம் ஆரம்ப பாடங்களுக்கு நின்று பிடிப்பினோம் இந்த அங்கால போக போக கொஞ்சம் வர்ணங்கள் அதுகளுக்கு போய் கொஞ்சம் அந்த பாடமாக்குற தன்மையில் அதுகள் குறைஞ்ச ஒன்று பாடமா பாடமாக்குறது மனநம் செய்கிற விஷயங்கள் கட்டாயம் அப்போ அப்படி என்ற ஒன்று டக்கண்டை அதை விட்டுட்டு வேறு பாடங்களுக்கு மாறுற தன்மையில் இருக்குது இருக்குது இப்போ அதே நேரத்தில் இப்போ நடனம் வந்து நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது கிரேட் சிக்ஸ்லேருந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓலுவல் வரைக்கும் மாணவர்கள் தொடர்ச்சியாக அதை கற்கின்றார்களா அல்லது இதில் வந்து நிறைய இடைவெளிகள் ஆரம்பிக்கின்றதா இப்போ ஓலுவல் பரீட்சை எடுத்துக்கின்ற பொழுது கிரேட் சிக்ஸில் ஒரு ஐம்பது பேர் இருந்தார்கள்னு சொன்னால் ஓலுவல் பரீட்சைக்கு வருகின்ற பொழுது எத்தனை பேர் வருவார்கள் ஐம்பது மாணவர்கள் இருந்தால் இருபதாகி விடுவார்கள் காரணம் என்னவென்றால் நடனத்திலே சமஸ்கிருத சுலோகங்களில் தான் ஆரம்ப ஆரம்பிக்கின்றது கிரேட் சிக்ஸிலே மாணவன் வந்தவுடனே குரு குரு ஸ்லோகம் ஆரம்பிக்கின்றது அதன் பின்னர் தியான ஸ்லோகம் இவ்வாறு எல்லா ஸ்லோகங்களும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் நாங்கள் நாட்டிய தர்மி லோக தர்மி அவ்வாறு சகல நாட்டிய கிராமம் நடனம் எவ்வாறு ஆட வேண்டும் என்று கூறுவது கூட ஒரு சமஸ்கிருத ஸ்லோகம் ஒரு பரதநாட்டிய பரத சாஸ்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வந்த பரதநாட்டியம் என்பதனால் சமஸ்கிருத ஸ்லோகங்களின் தாக்கம் பரதநாட்டியத்தில் கூடுதலாக இருக்கிறது அதனாலே மாணவர்கள் கிரேட் நைனில் நைன் வரையும் அவர்கள் ஒரு மாதிரி சமாளித்து கொண்டு போவார்கள் இந்த புள்ளிகளை அவர்கள் இழப்பதற்கு காரணமாக இருக்கின்றது முத்திரைகளின் விநியோகங்கள் விநியோகங்கள் சமஸ்கிருதத்திலே அமைந்திருக்கின்றன தமிழிலே கருத்துக்கள் கூறப்படுகின்றன ஆனால் அந்த சமஸ்கிருத ஸ்லோகம் காப்போத்த சாதாரணதர பிராக்டிக்கல்லையும் ஒரு கேள்வியாக வினாவப்படும் அதனாலே மாணவர்கள் தமது புள்ளிகளை இழப்பதற்கு சித்தமாகாததால் அவர்கள் உடனடியாக நைனியில் வரையும் கற்றுவிட்டு பத்தாம் ஆண்டில் அவர்கள் பறந்து விடுவார்கள் இலக்கிய நயத்தில் என்னோட மியூசிக்கு ஆட்டுக்கு எடுக்க மாட்டேன் டீச்சர்ஸ் அவ்வளவு நைன்த் சிலபஸும் படிப்பிக்கணும் அதனாலே அவர்கள் தமிழ் இலக்கிய நயம் தான் அவர்களுக்கு அடுத்த சாய்ஸ் அதுக்கு போனால் அந்த தமிழ் இலக்கிய நயத்தில் ஒரு இசாவது எடுக்கலாம் என்ற ஆதங்கத்தில் அங்கே செல்வார் ஆனால் உண்மையிலேயே அந்த ஸ்லோகங்களை இலகுவாக மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் கற்பித்து அதற்கு உரிய உபாயங்களை அவர்கள் பிரயோகித்தால் அந்த மாணவர்கள் ஓட மாட்டார்கள் இப்போ இதில் ஆசிரியர்களுடைய பங்கும் இருக்கு இல்லையா ஆசிரியர்களின் பங்கு தான் முழுமையாக இருக்கின்றது கற்பிக்கின்ற முறையில் ஓ இப்போ ஒரு ஸ்லோகத்தை கற்பிக்கும் பொழுது உதாரணத்தோடு சொல்லுங்க மிஸ் பாப்போம் இப்போ ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது பதாக விநியோகம் அண்டா அது ஒரு பதினா பதினாறு வரியில் இருக்குது நாட்டிய அரம்பே வாரி வாகே வனே வஸ்து நிஷேதனே குச்சஸ்தலே நிஷாயாம் ச நாங்கள் சொல்ல இது என் ஐயர் பூசை பண்ணுற மாதிரி டீச்சர் கதைக்கிறான்ட்டு பிள்ளைகள் அது ஆனால் நாங்கள் என்னென்று அதை எப்படி கற்பிப்பதென்றால் நாங்கள் இன்றைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் கற்க போகின்றோம் அது இலகுவானது நாட்டியா ஆரம்பே என்றால் நாட்டியா ஆரம்பம் அது கைகளை இப்படி நாட்டிய ஆரம்பத்தில் வைப்பது பத நாட்டியா ஆரம்பம் அதைத்தான் நாட்டிய ஆரம்பே வேரி வாகே என்றால் என்ன கருத்து அதை நாங்கள் தமிழிலே கூறி கூறி கற்பிக்கும் பொழுது மாணவர்களுக்கு ஒரு பய உணர்ச்சி ஏற்படாது அதே போல் அந்த வி பதினாறு வரியை நீ நாளைக்கு பாடமாக்கி கொண்டு வாண்டு பிள்ளைகளை கம்பல் பண்ணக்கூடாது பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் இலகுவாக இரண்டு வரிகளை இன்று நாங்கள் கூறுவோம் என்று ஒரு அந்த ஸ்லோக வடிவிலேயே கூறினால் அவர்கள் பசுமர தாணி போல் பதிந்து விடும் அப்போ மாணவர்கள் இலகுவாக அடுத்த நாள் நாங்கள் இப்போ வரும் பொழுது உடனே மிஸ் இன்றைக்கு அந்த பதாக விநியோகம் கே செய்வோமா என்று உடனே கேட்பார்கள் அதற்கு ஆசிரியரின் பங்கு தான் முழுமையாக அதிலே 
வகிக்கிறது அங்கு இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் சாதன தர பரீட்சை நெருங்குகின்ற வேளையிலே நிறைய மாணவர்கள் நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் சங்கீத பாடத்தை எடுக்கின்ற மாணவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் அவர்களுக்கு நீங்கள் வழங்குகின்ற அறிவுரை என்னவாக இருக்கும் ஓ இவர்கள் வந்து முதல்ல இந்த ஷோர்ட் நோட்ஸ் அதுகள் எடுத்து படிச்சிருப்பார்கள் அந் அந்த பிளானை இவர்கள் பரீட்சைக்கு போக முதல் அதை தயார்படுத்தி கொள்ள வேணும் அட்டவணைகள் போட்டு அதுகளை கிராஃப் இதன் வச்சுருந்தா அந்த கிராஃப்களை அந்த முதல் முதல் வந்து நோட்ஸுகள் அதுகளை பெரும்பால படித்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது பரீட்சைக்கு போக முதல்ல அதுகள் எல்லாம் பார்த்தா பெரிய சுமையாக போயிடும் பயம் போக வேணும் முதலாவது பயம் இருக்கக்கூடாது சங்கீத பாடத்துக்கும் பயம் இருக்காமா தியரி அதுவும் பொழுது ப்ராக்டிக்கல் அதுகள் செய்யக்க முதல்ல டென்ஷன் ஆயிருப்பினா பிறகு கொஞ்சம் எழுத தொடங்கி இது செய்ய தொடங்கிட்டோம்னா அவைக்கு பயம் போயிடும் அதே போல தான் ப்ராக்டிக்கலும் முதல் உருப்படி பாடைக்கு என்னமோ பயப்படுவினா பிறகு நாங்கள் அவைக்கு தென்பா ஏதாவது வார்த்தைகளை சொல்லி அப்படி உசார்படுத்திக்க வடிவாக செய்வினம் அது பயம் போயிட்டு இந்த ஷோர்ட் நோட்ஸ் எடுத்து படிக்கிறது அப்படியான இதுகளை கை கொள்ள வேணும் அட்டவணைகள் போட்டு எல்லாத்தையும் முழுமையாக பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது கடைசி நேரங்களில் அட்டவணைகளை பார்க்க வேணும் சுருக்கமாக அதை இப்போ எல்லாத்தையும் பேக்கில் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு வாண்டைக்கையும் சில பிள்ளைகள் தூக்கி அந்த அட்டவணையாக அதில் பார்த்து பண்ணிப்பினேன் அதுகள் ஏறும் அதுதான் கடைசி நேரம் செய்யணும் அதுக்காக புத்தகங்களை தூக்கி கடைசி நேரம் பார்த்தோன்ற இருந்தால் அது பெரிய சுமை அதே நேரத்தில் இப்போ பரீட்சைக்கு செல்கின்ற மாணவர்கள் சங்கீத பாடத்துக்கு எவ்வாறான விடயங்களை எடுத்து செல்ல வேணும் முக்கியமான விடயங்கள் எதுவும் இருக்கா அவர்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் தியரியை கேட்குறீங்களா தியரியின்றைக்கே வே இந்த அட்டவணைகள் போட்டு வச்சுருந்தா அந்த அட்டவணைகளை கொண்டு போகணும் கிராஃப் எதன் செய்து வச்சுருந்தா அதுதான் கடைசி நேரம் பார்க்கலாம் நோட்ஸுகள் புத்தகங்களை தூக்கி கொண்டு போய் கடைசி வரையிலே அவை அதை பார்க்க இல்லாதன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதுகள் கிரியண்ட வைக்க ஏறும் ஏறும் சரி இந்த ப்ராக்டிக்கல் தியரி என்று பார்க்கின்ற பொழுது சங்கீதத்துக்கும் இருக்கு நடந்து நடனத்துக்கும் இருக்கு இப்போ காப்போத சாதனத்தில் பரீட்சை எழுதுகின்ற மாணவர்கள் இந்த ப்ராக்டிக்கலும் தியரியிலும் எதிர்நோக்குன்ற பிரச்சனைகள் என்ன நடனத்திலேருந்து அப்படி சங்கீதத்துக்கு என்னென்றால் இரண்டு எல்லா பாடங்களுக்கும் முதலில் அறிமுறை தியரி எக்ஸாம் தான் நடக்கும் இப்போ மாணவர்கள் எழுத போகிறார்கள் தியரி தியரி எக்ஸாம் அந்த தியரி எக்ஸாம் எழுதுகிறார்கள் எழுதுகிறார்களோ எழுதவில்லையோ ப்ராக்டிக்கலுக்கு அவர்களுக்கு அட்மிஷன் கார்டு திரும்ப பெறும் இப்போ ஒரு மாதமோ இரண்டு மாதங்கள் கடந்த பின்னர் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமு அவர்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவார்கள் அப்போ அவர்கள் அநேகமான மாணவர்கள் கொழும்பை பொறுத்தளவிலோ எந்த கிராமங்களிலும் என்ன செய்வார்கள் என்றால் தியரி பேப்பர் முடிந்தவுடன் அவர்கள் வேலைக்கு சென்று விடுவார்கள் வேலைக்கு ஓ ஏனென்றால் அவர்கள் பொருளாதார பிரச்சனைகளை முகம் கொடுக்க வேண்டிய காரணத்தினால் அவர்கள் வேலைக்கு சென்று விடுவார்கள் அப்ப என்ன செய்வார்கள் என்று அதிலே ஆசிரியர்கள் மிகுந்த பாவம் செய்தவர்கள் எமது நுண்களை அப்ப இப்ப சித்திர பாடத்தில் எல்லாம் முடிந்துவிடும் சித்திர ஆசிரியர் காயாக இருப்பார் மியூசிக் டான்ஸ் டீச்சர்ஸ் நாயாக அலைவார்கள் ஏனென்றால் அந்த பிள்ளை ஃபோன் நம்பரை எடுத்தால் ஃபோன் ஆன்சர் பண்ண மாட்டார்கள் அல்லது ஃபோன் உடைஞ்சி என்று சொல்லுவார்கள் நாங்கள் பிறகு மாணவர்களின் விலாசங்களை அறிந்து பக்கத்து வீட்டு மாணவனை கேட்டு அப்படி பெரிய அல்லோலக அல்லோலப்பட வேண்டிய நிலைமை ஆனால் அந்த ப்ரை அந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் தியரி அண்ட் ப்ராக்டிக்கலை அந்த மாணவர்கள் செய்தார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு ஒரு இலகுவாக ஒரு ஏஓ பிஓ சி எடுக்கக்கூடிய ஒரு பாடங்களாக இந்த அழகியற் கலைகள் திகழ்கின்றன அத்துடன் இவர்களுக்கு அடுத்த ஏ லெவலுக்கு செல்லும் பொழுது இந்த சிஐ வைத்து நடன பாடத்தையோ சங்கீத பாடத்தையோ அவர்கள் ஏ லெவலுக்கு சென்று யூனிவர்சிட்டிக்கு செல்லலாம் யூனிவர்சிட்டிக்கு செல்வதற்கு அரிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது இந்த பாடங்களால் அது அந்த அறியாமையும் இந்த மாணவர்கள் மத்தியில் நிலவுகிறது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ப்ராக்டிக்கலும் தேரிக்கான அந்த எக்ஸாமினுடைய டைம் பீரியட் அதிகமாக இருக்கா அது என்னவென்றால் அது உண்மையாக அந்த பரீட்சை திணைக்களத்துக்கு பல வேலை ஒரு சோதனை மட்டும் அவர்கள் செய்வதில்லை அவர்களுக்கு பல சோதனைகள் சோதனை மேல் சோதனை அவர் அப்போ இந்த பாடம் முடிந்தவுடனே ஆறு பாடத்தில் எங்கட லிட்ரேச்சர் தமிழ் லிட்ரேச்சரையும் சித்திர பாடத்தையும் தவிர இனிய பாடங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் அத்துடன் ஹோம் சயின்ஸோட எத்தனையோ பாடங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலை ப்ராக்டிக்கல் போர்டு இல்லாமல் அவையல் 
அசம்பிள் பண்ண வேண்டும் அதற்குரிய வினாக்கள் தயாரிக்க வேண்டும் அதனால் அந்த வேலை பழுக்கல் காரணமாக அவர்கள் உடனடியாக அந்த பரீட்சையை நடத்த முடியாது உள்ளது கிட்டத்தட்ட எத்தனை நாட்கள் எடுக்கும் இல்லை ஒரு மாதத்தில் அநேகமாக ஒரு மாதமோ இரண்டு மாதங்களும் தேர் எழுதி விட்டு ஒரு மாதம் நாங்கள் வெயிட் பண்ண வேணும் கட்டி கிடக்கு அந்த ஒரு மாத இடைவெளியில் வந்து மாணவர்கள் வெளிநாட்டுக்கு போகிறாங்களோ வேலைக்கும் போகிறாங்களோ அவரை பிடித்து இழுப்பது வந்து கஷ்டமாக இருக்கு தயாராக இருக்க மாட்டார்கள் மாணவர்களை அவரது மனநிலையும் எக்ஸாம் முடிஞ்சு முடிஞ்சது அப்போ இனி நாங்கள் இருக்கலாம் எங்கட்ட பாடங்களை பொறுத்தவரையில் தொடர்ந்து ப்ராக்டிக்கல் செய்தோன்ட்டு இருந்தால் தான் அது டச்சில் இருந்தால் தான் அவைக்கு வரும் அப்போ தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் அப்படியாவே ஓய்வு எடுத்துட்டு நம்ம இப்போ இந்த வாய்ஸ் வெளியால் வராது சத்தமே கேட்காது சுருதி செய்யறாது இப்படியான பிரச்சனைகள் எங்களோட பாடம் சம்மந்தமாக இருக்கும் அப்போ அதுக்காக நாங்கள் முடிஞ்ச கையோடையே சொல்கிறது தேரை முடிஞ்ச கையோடையே இப்படியும் நீங்கள் தொடர்ந்து வாங்குவோம் வந்தால் தான் உங்களுக்கு வரும் நாங்கள் படிப்பிப்போம் வாங்கோன்னா சில பிள்ளைகள் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளதுகள் வருங்க எல்லாரும் அதை கை கொள்றையில் டான்ஸ் பாடத்திற்கு மாணவர்கள் தயாராக வேண்டும் அதே நேரத்தில் அவர்கள் எவ்வாறு விடயத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் இந்த தயார்படுத்தலே அவர்கள் எவ்வாறு மேற்கொள்ள வேண்டும் மிஸ் அவர்கள் இப்போ ஒருத்தால் அவர்களே நிறைய விஷயங்களை படித்து விட்டார்கள் டான்ஸை பொறுத்தளவில் இப்போ ஏனிய பாடங்கள் இப்போ சயின்ஸோ மேத்ஸோ அவையல் மேத்ஸை விடுங்கோ சயின்ஸ் இப்போ ஹிஸ்ட்ரி போன்ற பாடங்களுக்கு கூறுவார்கள் கிரேட் நைனில் இருந்து நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணினா போதுமண்டு ஆனால் நடன பாடத்தை பொறுத்தளவில் கிரேட் சிக்ஸில் அவர்கள் எதை ஆரம்பிக்கின்றார்களோ உதாரணமாக நான் முன்பு கூறியது போல் ஒரு தியான ஸ்லோகம் அந்த தியான ஸ்லோகத்தில் இருந்து கூட கேள்விகள் வரும் வரலாம் அதே போன்று அப்போ ச பிள்ளைகள் கிரேட் சிக்ஸில் இருந்து லெவன் வரையும் ரிவைஸ் பண்ணவனும் ஒரு துரித மீட்டலை இப்போ நேற்று ஒரு பாடசாலைக்கு சென்றிருந்தேன் சென்ற பொழுது அவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு செமினார் செய்யுங்கள் என்று கேட்டிருந்தார் கேட்கும் பொழுது அந்த பிள்ளைகள் உடனே கேட்டார்கள் மிஸ் என்ன கேள்வி வரும் நீங்கள் கேள்வி எடுக்க போகிறீங்களா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டாங்க ஓ என்று கேட்டார்கள் அப்பொழுது நான் சொன்னேன் நாங்கள் இப்படி பாடசாலைகளை செல்வதனால் நாங்கள் கேள்வி எடுக்க போக மாட்டோம் அப்போ மிஸ் என்ன கேள்வி வரும் என்று உங்கள் அனுபவத்திலே கூறுங்கள் பிள்ளைகள் எங்களை விட ஷாப் தானே அப்போ கேட்டார் அப்போ நான் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேப்பர்ஸ் அந்த பாஸ் பேப்பர் புக் இருந்தால் அதை வச்சு நான் இப்படி இது வரும் அது இப்படி வரலாம் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் கூறிக்கொண்டிருந்து அந்த இது எல்லாம் முடிந்ததன் பின்னர் பக்கத்திலே சித்திர பாடத்துக்குரிய மாணவி ஒருவர் இருந்தார் அவர் கேட்டார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ மிஸ் என்றார் நான் என்னென்னா சித்திர பாடத்துக்கு என்ன கேள்வி வேணும் என்று கேட்டாரை பார்க்கலாம் அப்போ எப்படி என்றால் மாணவர்கள் அந்த எல்லாம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் யுகம் தானே இப்போ அப்போ அவர்கள் எது கேள்வி வேணும் அதுக்கு நாங்கள் ப்ரிப்பேராக போகலாம் அப்படி தலைகளை போட வேண்டிய ஓ இல்லை என்ற இதுக்கும் அஞ்சு வருஷ பேப்பர் செய்ய வேணும் அதை திருப்ப திருப்ப செய்ய வேணும் திரும்ப திரும்ப அதை பார்க்க வேணும் அப்படியான விடயங்கள் மூலம் அந்த பிரச்சனைக்கு ஆயத்தமாகலாம் மற்ற லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி அண்டு இருக்குது எங்களை மாணவர்களுக்கு அந்த வாக்கியகாரர்களின் வரலாறு அந்த கேள்வி எல்லாம் மாணவர்கள் நல்ல சொல்லிட செய்யலாம் அப்போ அவர்கள் எல்லா மாணவர்களுக்கும் நான் கூறும் வது அந்த வாக்கியகாரர்களின் விடயங்கள் ஒவ்வொரு விடயங்களும் குறிப்பாக இப்போ தஞ்சை நால்வரை எடுத்துக்கொண்டால் தஞ்சை நால்வரின் தந்தை பெயர் என்ன அதை நீங்கள் ஷார்ட் நோட்ஸில் தந்தை என்று எழுத தேவையில்லை அவரது தந்தையார் பெயர் சுப்பராயரை சுப்பராயர் இவர்கள் தஞ்சை நால்வரின் பெயர்கள் என்ன சின்னையா பொன்னையா சிவானந்தம் வடிவேல் அவர்களின் பெயர்கள் அடுத்ததாக அவர்களின் குரு அவர்களது முத்திரை அப்படி பிரதான விடயங்களை மட்டும் ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களிலும் அந்த கலாச்சார பின்னணி என்ற விடயம் இருக்கிறது அறிமுறை தியரி அந்த விடயங்களுக்குரிய முழுமையான விடயங்களையும் அப்படியே உடனே கற்க கஷ்டமாக இருக்கும் அதை அவர்கள் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஒவ்வொரு அப்படி எல்லா விடயங்களையும் ஷார்ட் நோட்ஸில் வச்சிருக்கும் பொழுது இப்போ மிஸ் சொன்ன மாதிரி எக்ஸாம் பேகை வச்சுட்டு வாங்கவண்டவும் பிள்ளை புத்தகத்தை எடுத்து அப்படியே ஓட இல்லாது அப்போ அந்த ஷார்ட் நோட்ஸ் என்ற விஷயத்தை வச்சுருக்கும் பொழுது அந்த பிள்ளை அவற்றை ஒருக்க அப்படியே கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு எக்ஸாம் எழுதும் பொழுது உடனே இவர் வலவுரர் ஹிஸ்ட்ரி வருதுண்டா உடனே அவர் பிறந்த ஆண்டில் இருந்து சகலதும் அப்படியே பிளிங் பண்ணும் அவர்கள் இலகுவாக்கும் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் இப்ப ஸ்லோகங்கள் அவர்கள் ஆல்ரெடி பாடமாகி இருக்கிறார் இப்ப நாங்கள் சொன்ன உபாயங்களை பயன்படுத்தி அதனால அந்த கருத்துக்களை மேம்போக்காக 
ஒரு கல் பார்த்து விட்டு சென்றால் அவர்களுக்கு அது இலகுவாகும் அந்த ஓ பயிற்சிக்கு முகம் கொடுக்கும் போது அந்த ஃபியர் இருக்காது அதே நேரத்தில் இப்போ டான்ஸுக்கான ப்ராக்டிக்கலை நாங்கள் பார்த்தோம் இப்போ சங்கீதத்துக்கான ப்ராக்டிக்கலும் இருக்கு இல்லையா மிஸ் இப்போ பரட்சி வினாக்கள் இதுக்கு எவ்வாறு அமையும் ஓ இப்போ சங்கீத பகுதியை பொறுத்தவரையில் ரசித்தல் ஆக்கத்திறன் வழிபாடு அறிமுறை செய்முறை கலாச்சார பின்னணி இந்த அஞ்சு பிரிவுகளையும் பார்க்க வேணும் அதில் இப்போ ப்ராக்டிக்கல் தான் தியாரி இப்போ ப்ராக்டிக்கல் வந்து உதாரணமாக வர்ணத்தில் இத்தனை பகுதிகள் என்று சொன்னால் அது ப்ராக்டிக்கல் வாய்ஸாக அந்த பிள்ளை அதை செய்திருக்குதென்றால் பல்லவி அனுபல்லவி முத்தாய்ஸ்வரம் சரணம் சரணஸ்வரங்கள் அப்போ அதுக்கு அது ப்ராக்டிக்கல் வயசாக செய்து அது பிள்ளைக்கு அது அது சுகமாக அந்த தேரையிலையும் அதை அதை செய்யும் அதே மாதிரி இப்போ கீர்த்தனைகளும் அப்படி தான் இப்போ ஃபஸ்ட் பாட்டில் வரும் இந்த கீர்த்தனையை சொல்லி அந்த கீர்த்தனைன்ற ராகம் என்னென்று கேட்டால் அதை ஏற்றியவர் யாரண்டா அந்த பிள்ளை அந்த கீர்த்தனத்தை அந்த வகுப்பறையில் செய்திருக்குமா இருந்தால் நிச்சயம் அதுக்கு அன்சம் பண்ணும் ப்ராக்டிக்கல் தான் தியாரி தியாரி தான் ப்ராக்டிக்கல் அப்போ ப்ராக்டிக்கலில் பரிபூர்ணமாக அதுக்கு விளக்கம் இருக்குதென்றால் இந்த தியரி இந்த தியரிக்கு அது இடர்படாது நிச்சயமாக இலகுவாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இருவரும் இப்போ ஆசிரிய ஆலோசகர்கள் என்னப்படியா நிறைய பாடசாலைகளுக்கு விஜயம் செய்திருப்பீங்க இந்த அழகிய பாடங்களுக்கு ஆசிரியர்கள் கற்பிக்கின்ற ஆசிரியர்கள் எதிர்நோக்கின்ற பிரச்சனைகள் என்ன கூற முடியும் அதை தான் முதலே கூறிவிட்டேன் உங்களுக்கு இப்போ அவர்களுக்கு இணைப்பாட விதான செயற்பாடுகள் என்ற விடயம் இருக்கின்றது இணைப்பாட விதானம் என்றால் தமிழ் தின போட்டிகள் அண்மையிலே நாங்கள் பங்கு பற்றிய பரதநாட்டிய அகில இலங்கை பரதநாட்டிய கர்நாடக சங்கீத போட்டிகள் அதைவிட நவராத்திரி தொடங்கிவிட்டால் ஒவ்வொரு ஒன்பது நாட்களும் இப்போ உங்களோட டிவி ஸ்டேஷனில் இருந்து சகல டிவி ஸ்டேஷன் திணைக்களங்கள் சகல திணைக்களங்களும் அழைப்பு விடுப்பார்கள் அதற்கு ஆசிரியர்கள் கொஸ்டியூம்ஸ் மேக் பண்ணணும் அது ஒரு பிரச்சனை அது எந்த பாடசாலையாக இருந்தாலும் கொஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் மேக் பண்ணி அதை விட இந்த இணைப்பாட விதான இந்த போட்டிகளுக்கு பங்கு பெற வைத்து பிறகு போட்டிகள் பல மட்டங்கள் இப்போ கோட்ட மட்டத்தில் நடைபெறும் வலைய மட்டத்தில் நடைபெறும் மாகாண மட்டத்தில் நடைபெறும் இறுதியாக அகில இலங்கை ரீதியில் நடைபெறும் அப்போ நாலு போட்டிகள் இப்போ ஒரு போட்டியிலே பிள்ளை எடுபட்டால் ஆசிரியருக்கு தலைவலி தொடங்கிவிடும் நான் பர்சனலாக சொல்லுகிறேன் இப்போ ஆசிரியர் அவ்வாறு கூற முடியாது தானே அப்போ ஆசிரியர் அந்த பிள்ளையுடன் பிள்ளை வேற அது பிள்ளை காய்ச்சல் அண்ணும் இப்போ இன்ஃப்ளூயன்ஸா காய்ச்சல் அப்படியான பல விடயங்கள் ஆசிரியர்களுக்கு பெரிய தலைவலி அதை விட மாணவர்களுக்கு அந்த அறியாமை இருக்கிறது இப்போ தூரத்தில் இருக்கும் மாணவர்கள் ஸ்கூல் பஸ்லேயே போய் விடுவார்கள் அதிபர்களின் கெடுபிடி என்ன பாடசாலை நேரத்தில் பிராக்டிஸ் செய்ய இயலாது அப்போ பாடசாலை முடிந்ததன் பின் பிள்ளை வேனில் போகணும் அப்போ பேரண்ட்ஸ் அதுக்கு அனுமதிக்க மாட்டார்கள் அப்போ போட்டி வைத்து பிள்ளைகளை திறமையான பிள்ளை ஒருவரை தெரிவு செய்தாலும் அங்கே அந்த பிள்ளையை எடுக்க முடியாத சூழல் இருக்கும் ஏனென்றால் அந்த பிள்ளை என்று ட்ராவலிங் பிரச்சனை அப்போ அதனால் ரெண்டாம் இடம் பெற்ற பிள்ளையை எடுத்து டீச்சர் மூன்றாம் இடம் பிள்ளையோ யாரையோ எடுத்து அந்த டீச்சர் மிக சரியான மாய வேணும் அந்த பிள்ளையோடு அப்போ மாஞ்சி பிள்ளை எடுபட்டு தண்டா இன்னும் அடுத்த ரெண்டாவது போட்டிக்கு கொண்டு போகணும் அப்போ இவ்வாறு அந்த ஆசிரியரின் பயணம் நெடும் பயணம் இதே தான் நம்ம சங்கீதத்துக்கும் இருக்கும் இல்லையா ஓ அதே பிரச்சனையில் இருக்குது இப்போ அந்த போட்டி இப்போ ஒரு போட்டி என்று சொன்னால் அந்த போட்டின்ற விடயம் சம்பந்தமான விளக்கங்கள் இப்போ எல்லாேருக்கும் எல்லாம் நல்ல சகலதும் தெரிஞ்சேண்டு இல்லை எல்லாரும் எல்லாம் படித்து கொண்டுறது இன்றைக்கும் படித்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் நாங்களும் அப்போ அப்படியான நேரங்களில் அந்த 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 போட்டிகளுக்குரிய விளக்கங்களை நல்ல தெளிவாக பெற்றுக்கொள்ளவா அதில் என்ன சிக்கல் இருக்குது தெளிவாக பெற முடியவில்லை அப்படின்ட்டு சொல்வதுக்கான காரணம் காரணம் என்னென்னா இப்போ சில வேலையில் தமிழ் கீர்த்தனம் ஒன்று எடுத்து பாட சொன்னால் அந்த தமிழ் முழுக்க முழுக்க தமிழ்லேயே இருக்க வேணுமண்டா சில வேலையில் இப்போ பாபநாசன் சிவன்ற கிருதிசை எடுத்துக்கொண்டா அவற்றையில் சில வேலையில் மணிப்பிரவாளம் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் கலந்து வர்றது அப்போ ஸ்லாக்கியம் அப்படியான சொல்லுகள் வந்தோடனே உடனே இந்த தமிழ் தினத்தில் சொல்லிவினோம் அங்கே அதில் வேறு சொல்லுகள் கலந்து வந்தது இந்த தமிழ் தினத்துக்கு சரிவராது டிஸ்குவாலிஃபை இப்போ அங்கே இருக்கின்றவர்களும் இந்த விடயத்தை தெரிந்து வைத்திருக்கோம் ஓ ஜட்ஜ் பண்ண வர்றவே இல்லாரும் அதில் பரிபூர்ணமாக ஜட்ஜ் அவைக்கு விளக்கம் இருந்திருக்கும் அப்படியே அப்படி நடந்திருக்கின்றதா ஓ நடந்திருக்கு அப்போ அப்படியான இதுகளை அவை எடுக்கக்கூடாது முத்துத்தாண்டவர் பாபநாசஞ்சிவன் எல்லாரும் தமிழ் கீர்த்தனை ஏற்றியிருக்கணும் ஆனால் அந்த முழுமையான தமிழில் இயற்றினா கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் முத்துத்தாண்டவர் 
மயூரம் வேதநாயம் பிள்ளை இப்படியான வேண்டிய பாட்டுகள் வந்து முழுக்க முழுக்க தமிழில் ஒரு சில இப்போ பாபநா செஞ்சு வந்த இதுகளில் அவர் ஒரு சில தெலுங்கு அப்படியான பாஷைகள் அதில் கலந்து வருகுது அப்படியானதுகளை அதை இனம் காண வேணும் அந்த அந்த விடயம் சம்பந்தமான பரிபூர்ண விளக்கத்தை இந்த ஆசிரியர் பெற்று கொண்டு தான் பிள்ளைகளுக்கு பழக்க வழிக்கணும் இல்லை தன எனக்கு தெரியாட்டியும் இன்னொரு தட்டி அதை போய் வைக்கப்படாமல் அதை கேட்க வேணும் கேட்டு அதை விளக்கங்களை பெற வேணும் அதில் அனுபவமானவையை போய் ஆலோசனைகள் கேட்க வேணும் நிச்சயமாக அதே நேரத்தில் இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை சொன்னீங்க மீஸ் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் இந்த சமஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் இருக்கப்படியே நிறைய மாணவர்களுக்கு மனநம் செய்வதில் ஒரு சிக்கல் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் அதுக்கான ஒரு செய்முறையும் சொல்லியிருந்தீங்க ஆசிரியர்கள் இப்படி கற்பிக்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி வேற என்ன செய்முறைகள் இருக்குது இலகுவாக மாணவர்களுக்கு இந்த விடயங்கள் போய் சேர்வதற்கு அல்லது வேறு எதுவும் இலகுவான வழிமுறைகள் இருக்கா மாணவர்களுக்கு கற்பிப்பதற்கு இப்போ மாணவர்கள் மாணவர்கள் அவையில் ஒரு கிளீன் ஸ்லேட் ஒரு ஒயிட் போர்ட் அப்போ நாங்கள் அதை எங்களுக்கு விருப்பமான சித்திரங்களை அதிலே தீட்டலை மாணவர் இப்போ ஆறாம் வகுப்பு மாணவர் என்று அவர் பதினொரு வயசு பிள்ளை அப்போ அந்த ஸ்லேட் ஒரு கிளீன் ஸ்லேட்டே எனக்கு தந்திருக்கும்போது ஆசிரியர் விருப்பமான எனக்கு விருப்பமான ஓவியத்தை இந்த மாணவருக்கு நான் நல்ல முறையில் கற்பிக்க வேண்டும் என்ற ஆசிரியர் மனம் கொண்டால் நிச்சயமாக அந்த எந்த மாணவனையும் நாங்கள் வெற்றி கொள்ளலாம் இப்போ ஆசிரியர் ஒரு கலகலப்பாக ஒரு என்ஜாயபிளை இப்போ அந்த ஸ்லோகம் நாளைக்கு உங்களுக்கு ஸ்லோகம் இருக்குது வாங்கோ எல்லாரும் ரெண்டு கூறுவதற்கும் நாளைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் ஒன்று நாங்கள் ஒரு வித்தியாசமாக செய்ய போகிறோம் அதை நாங்கள் நாளைக்கு பார்ப்போம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ரெண்டும் ஒரே வசனந்தான் ஆனால் வேறு வேறு எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸோடு இருக்குது அப்போ மாணவர்கள் நல்ல சரி ஹாப்பியாக வந்து மிஸ் அவர்கள் நாங்கள் மறந்து போயிருந்தாலும் அவர்கள் ஞாபகப்படுத்துவார்கள் மிஸ் நீங்கள் ஒரு ஏதோ சுலோகம் ஒன்று சொல்லுவோம் ஒன்று சொன்னீங்க மிஸ் என்ன என்று அப்போ அப்படி அவர்களை உண்மையிலேயே இதிலே அந்த சமஸ்கிருதத்தை கடினப்படுத்துவது ஆசிரியர்கள் தான் மாணவர்கள் அல்ல ஒன்று ஒன்று கூறலாம் என்னென்றால் கொழும்பிலே இருக்கிற சில குறிப்பிடத்தக்க பாடசாலைகளில் மாணவர்களின் வரவின்மை மிகுந்த க கடினமாக இருக்கிறது ஆசிரியர்களுக்கு மாணவர்கள் வாரதில்லை ஒரு நாள் ஒரு மாணவனை நான் இந்த பிள்ளை மிஸ் வாரதே இல்லை நான் எப்படி படிப்பிக்கிறது என்று ஆசிரியர் கேட்கும் பொழுது நான் கூப்பிட்டு பிள்ளைய கேட்டேன் ஏன் நீங்கள் வேறே இல்லையாண்ட பஸ்ஸுக்கு காசு இல்லையாண்டு கூறினார் இன்னொரு பேர் லைனில் டீச்சர்ஸ் கொண்டு அந்த நாங்கள் குறை கூறும் பொழுது லைனில் டீச்சர்ஸ் செஞ்சு பாருங்க மிஸ் இந்த பிள்ளையாண்டு அப்போ மற்ற பிள்ளைய கேட்கும் பொழுது கூறினார் மிஸ் எந்த உடுப்பு துவைக்க துவைக்க இல்லை துவைக்கிறதுக்குரிய அந்த சோப் இல்லை என்னட்டு அதால் நான் வேறே இல்லை அப்பாவோட வேலைக்கு போய் போயிடுறது மற்ற அம்மாவும் அப்பாவும் வேலைக்கு போடணும் சின்ன தம்பியே பார்த்து கொண்டேன் மிஸ் நான் இது இப்படியான விடயங்கள் டீச்சர்ஸுக்கு ஒரு மிகுந்த அதை எல்லா பாட ஆசிரியர்களுக்கு அதுவும் ப்ராக்டிக்கல் பாடங்களுக்கு இன்று நாங்கள் முக்கி முக்கி தத்தை தான் அடவு நான் தத்தை காலை அந்த பிள்ளைகளுக்கு கால் வைக்க பழக்கி விட்டு நாளைக்கு வராது இந்த கிழமை முடிய வந்து நிற்பார் வந்து நின்று பிள்ளை இப்படியே மிளங்க மிளங்க விழிக்க அந்த ஆசிரியர் என்ன அவர் மனிதர் தானே அப்போ அவர் அவருக்கு ஒரு பெரிய மன உளைச்சல் ஏற்படுகிறது இதனால் அது உண்மையிலேயே ஆசிரியர் கட்டாயம் மாணவன் பாடசாலைக்கு முதல் வரவு வர வேணும் வந்தால் தானே நாங்கள் ஏதாவது செய்து கொள்ளலாம் இப்போ வராமல் இருக்கேக்க அதிகாரிகள் வந்து கேட்பார்கள் என்னென்னு இந்த பாடத்தில் ஃபெயில் வந்தது ஒரு எஸ்தனும் எடுக்க வச்சிருக்கலாம் என்று ரெஜிஸ்டரை எடுத்து பார்த்தா அந்த பிள்ளை முழு நாளும் வரைய இல்லை ஆனால் எக்ஸாமுக்கு யாரோ என்னமோ சொல்லியோ என்னமோ வந்துடுறான் அப்போ என்ன செய்கிறது சிலபஸ் முடிக்கையிலே ஒன்றுமே தெரியாது வந்திருக்கிறான் மியூசிக்கு வந்தாலும் சில செய்முறையும் இருக்குது அதே நேரத்தில் அறிமுறையும் இருக்குது இதில் எது கடினமான பகுதி இது மாணவர்கள் எவ்வாறு கிழவாக செய்யலாம் இரண்டுமே கடின வண்டு படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ரெண்டுமே கடின வண்டு இல்லை இதை இலகுவாக்குவதற்கு ஆரம்ப பயிற்சி பாடங்கள் சரியாக இருக்குமா இருந்தால் போக போக போ சிக்ஸில் அவை என்ன சிக்ஸில் சுர வரிச போட்டிருந்தால் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஃபஸ்ட் டேம் நாலு நாலு அஞ்சு அப்படி செகண்ட் டேம் தேர்ட் டேம் அப்போ அங்கே சில முடியுது சுரவரிசை ஏழாம் ஆண்டு ஏழாம் ஆண்டில் ஜண்ட வரிசை மேல் தேவரிசை இப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போயிருக்க அவை ஆறு ஏழு எட்டில் பூரணம் ஆரம்ப பயிற்சியில் அவை வடிவா செய்தோன்னு இங்கேல அவை கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை வர்ணம் கொண்டு அவை படிக்க வைக்க வர்ணமோ கித்தனையோ அதுகளை படிக்க வைக்க கொஞ்சம் ஆரம்பம் தெரிய வேணும் ஆரம்பம் தெரிஞ்சால் இலகுவாக அதில் கொண்டு போகலாம் அப்போ ஆரம்பம் தெரியாமல் இஞ்சால் வந்து சுரங்களை நாங்கள் மேலதிகமாக சொல்லிக் கொடுக்க வைக்க வைக்க அது கஷ்டம் ஓ ஸ்தாயிகள் விளங்காது கீழ்ஸ்தாயி மேல்ஸ்தாயி சமஸ்தாயி இதுகள் விளங்காது அப்போ நாங்கள் ஒன்றை சொல்லிக்க
ஆரம்பம் இப்போ சங்கீதம் சங்கீதம் என்றால் என்ன நாதம் என்றால் என்ன சுருதி என்றால் என்ன இந்த பேசிக் தெரிஞ்ச பிள்ளை அங்கால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இப்போ ஒரு சிறு குறிப்பு எழுத வருது ஸ்தாயி என்றால் அந்த பிள்ளை எழுதும் விளக்கங்களை அந்த பாடல்கள் மூலமே அது புரிஞ்சு கொள்ளுது இது ஒரு மிக முக்கிய சொல்லைக்கு அது தெளிவாகுது அதே நேரத்தில் இப்போ நாங்கள் மியூசிக் என்று பார்த்தா இப்போ நிறைய பேர் வந்து மியூசிக் பாடத்துக்கு சேர்றாங்க ஆனால் அவர்களுடைய குரல் வந்து நான் பாடுவதற்கு உகந்தது இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சு கொண்டு விலகி போடாக்களும் இருக்காங்க தான் இல்லை இந்த குரல் வளம் எவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது பயிற்சி தான் இதுக்கு காரணம் இப்போ இந்த சில பேருக்கு வந்து ஹை பீச் நல்லா போகும் சில பேருக்கு போகாது சில பேருக்கு அந்த மூன்று ஸ்தாயிலும் சஞ்சாரம் செய்யக்கூடிய சாரீரம் உத்தம சாரீரம் என்று சொல்லிக்கணும் அப்போ சில பிள்ளைகள் வந்து இப்போ நாலரை கட்ட சுருதிக்கு மேலே போகாது சில பேருக்கு அஞ்சரை கட்ட சுருதி தான் சரியாக இருக்கும் அப்படி என்று இருக்குது அப்படியான பிள்ளைகள் வந்து அவேண்ட சுருதியை நாங்கள் முதலினம் கண்டு இப்போ குரூப் கிளாஸ் என்றைக்கு எல்லாரோடையும் சேர்த்து படிப்பிக்கிறோம் சோதனை பரீட்சைகளுக்கு போயிருக்க அவை கேட்ட சுருதியெல்லாம் நாங்கள் இலகுவாக்கி கொடுத்து விடுறோம் கொடுக்கேக்க அவை போய் அதை சரியாக செய்யக்க அங்கே பாடக்கூடிய வாய்ப்பு அவைக்கு கூட வரும் குரூப் கிளாஸ் என்றைக்கு ஒன்றும் செய்ய இல்லாது எல்லாருக்கும் சேர்ந்து ஒரு கொமனான ஒரு சுருதியை தான் நாங்கள் வச்சுட்டு சொல்லிக் கொடுப்போம் அதுகளில் அவை பாடசாலைகள் <laughs> 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 ஏன்னா என் நான் அறிந்த வரையில் மாகாண பாடசாலைகளில் அந்த வெஸ்டர்ன் மியூசிக் பாடம் இல்லை அது பெரிய பின்னடைவா மாணவர்களுக்கு இல்லை அவர்கள் நெவ மைண்ட் ஏனென்றால் எங்களுக்கும் அது நல்லது ஏனென்றால் வெஸ்டர்ன் மியூசிக் இருந்தால் நான் அந்த ஆசிரியரும் இல்லை எங்களுக்கு அதனால் ஆனால் அந்த உண்மையிலேயே வெஸ்டர்ன் மியூசிக் எங்களை விட எங்களோட பாடங்களை விட இலகுவானது என்று மாணவர்களால் கூறப்படுகிறது மற்ற ஆசிரியர்களும் இன்முகத்துடன் வரவேற்கிறார்கள் எங்களது சகோதர மொழி ஆசிரியர்கள் தான் கூடுதலாக வெஸ்டர்ன் மியூசிக் கற்பிக்கிறவர்கள் அப்போ அவர்கள் நல்ல யங்ஸ்டர்ஸ் அப்போ அதனால் அவர்கள் அந்த படத்தால் ஈர்க்கப்படுகிறவர்களும் உண்டு அதே நேரம் நாடகமும் இறங்கியலும் அதையும் கற்பிக்கிற ஆசிரியர்களும் நல்ல அந்த அவர்கள் அந்த நாடகத்தனமாகவே நல்ல மாணவர்களை வரவேற்பதனால் அதற்கும் ஒரு நல்ல வரவேற்பு இருக்கின்றது அந்த மற்ற சமீப கொஞ்ச காலம் இப்போ டான்ஸ் மியூசிக்கை விட அதே ஆயுள் அந்த கொஞ்சம் குறை அவர்கள் சமீப சமீபம் என்று எங்களை விட அவர்கள் லேட்டாக தொடங்கிய பாடங்கள் அதனாலே அதற்கு செல்லும் மாணவர்களின் தொகையும் அதிகம் அளவில் இருக்கிறது இப்போ அதே நேரத்தில் இப்போ டான்ஸ் நாங்கள் பார்க்கும்போது சில விடயங்கள் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இப்போ ஒரு பாடசாலையில் டான்ஸ் படிப்பிக்கின்ற பொழுது சில சில உருவ கேலிகள் நடைபெறுது பொடி ஷேமிங் அப்படின்ட்டு சொல்லி இந்த விடயத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு ஆசிரியர் ஆலோசகர் அது ஒரு நல்ல கேள்வி ஆனால் அதற்கு ஒரு ஆசிரியர்கள் பக்கத்தில் ஒரு விடயம் இருக்கின்றது என்னென்றால் பாத்திர லட்சணம் அபாத்திர லட்சணம் என்று நடனத்திலே இருக்கிறது எவ்வாறு என்றால் அவர்கள் கூறுவது இப்போ அதை கூறுவது நாட்டிய சாஸ்திரம் கூறும் பாத்திர லட்சணம் அது என்னென்றால் அதிகம் பருத்தவர் அதிகம் மெலிந்தவர் கூனல் உள்ளவர் மாறுகண் உள்ளவர் இவ்வாறான மற்ற கருப்பு நிறத்தவர் எல்லாம் ஆடக்கூடாது அப்படி என்றால் அதற்குரிய ஒரு ஒரு லட்சணம் இல்லை என்னிடம் ஆனால் நான் ஒரு ஆசிரியர் ஆலோசகராக வந்துவிட்டேன் அப்போ என்ன உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஓ உதாரணம் இல்லை இல்லை தேங்க்யூ உங்களுடைய கம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு ஆனால் என்னென்றா இப்போ நாங்கள் கூறுவது அந்த டீச்சர்ஸும் சில பேருக்கு அந்த பாத்திர லட்சணத்தை வைத்து பிள்ளைகளை ஒரு பொடி சேம் பண்ணுறது அந்த இது என்ன இது எங்கே பார்க்குதண்டே தெரியல வந்து நிற்கிதண்டு அந்த பிள்ளைகளை அப்படி சில வேளை கூறும் பொழுது அவர்கள் காதிலே கேட்கும் போது அவர்களது மனநிலை எவ்வாறு இருக்கும் இப்போ உடனடியாக நாங்கள் எங்கட ஷூஸுக்குள்ள நின்று பார்த்தா தானே அவைய வேண்டிய ஷூஸுக்கு நின்று பார்த்தா தானே அவைகள் திங்க் பண்ணுறது தெரியும் அதே போல் 
உங்கள் நாங்கள் எங்களை ஒரு வரி இப்போ நீங்கள் எங்கள் என்னை ஒரு கம்ப்ளிமெண்ட்டே சொ சொல்லியிருக்கிறீர்கள் அதே போல் அப்படி கம்ப்ளிமெண்ட்டை ஐயோ நீர் நல்ல உமக்கு நல்ல வடிவான கண் அப்படி ஒரு பிள்ளையை கூறும்போது எங்களுக்கு எனக்கு நீங்கள் கூறும்போது எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைகிறேனோ அப்படித்தான் இப்போ மாணவர்களும் அந்த சின்ன பத்துல இருந்து பதினோரு வயசுலேயே வருகிறார்கள் பதினாறு வயசு வரையும் படிக்கிறார்கள் அந்த குழந்தை பிள்ளையை நாங்கள் விருப்பமான முறையில் அந்த பிள்ளைய விரும்ப பண்ணலாம் நடனத்தை விரும்ப பண்ணலாம் வெறுக்கவும் செய்யலாம் அப்ப அத நீ உனக்கு கையே வைக்க வைக்கிற வைக்க முடியாம இருக்கிற பிற என்னண்டு டான்ஸ் ஆட போறேன் அப்படி நாங்கள் கேட்கும் பொழுது அந்த பிள்ளைகள் மனதளவில் உளைச்சலை மேற்கொள்கிறார்கள் நடன பாடம் சங்கீத பாடம் அது நுண்கலைகள் மூன்று நாள் தான் நடைபெறும் அப்போ ஒரு நாள் டபுள் பீரியட் இருக்கும் ஒரு நாள் சிங்கிள் பீரியட் அப்போ அந்த டபுள் பீரியட் இருக்கிற நேரம் பிள்ளைகள் வராமல் விட்டுடுவினர் நாங்கள் இப்படி இப்படியான இப்படியாப்பட்ட டீச்சரோட நாங்கள் என்னென்று காலம் தண்டுற ரெண்டு எண்பது நிமிஷம் ஒரு மணித்தியாலும் இருபது நிமிஷம் என்றதற்காகவே அவர்கள் வராமல் நீப்பதற்குரிய சாத்திய கூறுகள் உள்ளன இவற்றினார் அதே நேரத்தில் நீங்கள் எழுதிய புத்தகத்தில் நவீன கற்பித்தல் முறைகள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த விடயத்தை மிக விரிவாக உள்ளடக்கி எழுதியிருக்கிறீங்க இல்லையா மிஸ் இது பயனுள்ள விடயங்களாக இப்போது இருக்கின்ற கற்பிக்கின்ற ஆசிரியர்களுக்கும் அதே நேரத்தில் இது சார்ந்தவர்களுக்கும் மாறுமா நிச்சயமாக நாங்கள் ஆசிரியர்களை வைத்து இது நான் தொகுத்து நான் தொகுப்பு எஸ் சுயமாக நான் எழுதவில்லை அதிலே பேருங்கள் தொகுப்பு என்று ஏனென்றால் காலங்காலமாக எங்களது அறிமுறை விடயங்கள் செய்முறை விடயங்கள் இன்னேர இன்னை இன்னேரால் கற்பிக்கப்பட்டு வந்ததை நாங்கள் கற்று நாங்கள் அவற்றுடன் எனது சுய தொகுப்பையும் அதிலே தொகுத்தளித்திருக்கிறேன் நான் என்னது கற்பித்தலில் உதாரணமாக எனது மகள் ஒரு மாணவியாக இருந்த காலத்தில் அவர் இதை ஃபேஸ் பண்ணினாரோ ஃபேஸ் பண்ணி வீட்டிலே வந்து அவர் என்னுடன் கதைக்கிற விடயங்கள் எல்லாவற்றையும் நான் அதில் பிள்ளைகளின் மைண்ட் வாய்ஸை பிராக்கெட்டுக்க போட்டிருக்கிறேன் இப்போ உதாரணமாக ஒரு பிள்ளை உனக்கெல்லாம் டான்ஸ் வருமா என்று டீச்சர் கேட்குறா இப்போ டீச்சர் ஒரு சர்வாதிகாரி இப்போ அந்த நடன அறையிலே டீச்சரும் மாணவர்களும் மட்டும்தான் அப்போ பக்கத்து வகுப்பாசிரியரும் கேட்பதற்கு சந்தர்ப்பம் இல்லை ஆகவே நான் சில எல்லா ஆசிரியர்களையும் கூறவில்லை சில பேர் உனக்கு டான்ஸ் வருமா என்று சில டீச்சர்மார் ஒரு மன உளைச்சல் அது ரெண்டு கிழமை வேற விட்டுட்டு வந்து நிற்கிது இது உனக்கு டான்ஸ் வருமா நீ வேறு பாடத்துக்கு மாறேண்டா பிள்ளை உடனே மைண்ட் வாய்ஸில் சொல்லும் நீ ஏன் டான்ஸ் டீச்சராக வந்துட்ட பிள்ளை எப்படியும் மனதுக்கு நினைக்கல அந்த எங்களை மதிப்பாக நினைக்கும் என்றால் எந்த நடத்தையில் தான் இருக்கு அப்போ ஏ நீ இங்கே டான்ஸாக வந்துட்ட அப்புறம் நான் வரக்கூடாதான்னு பிள்ளை மனதில் நினைக்கும் அவ்வாறு அந்த கன விஷயங்களை நான் எனது சொந்த ஆசிரியர் ஆலோசகர் என்ற கோதாவில் நான் சென்ற விடிய சென்று தரிசித்த விடயங்களை நான் அதிலே தொகுத்து போட்டிருக்கிறேன் இப்போ நான் நேரடியாக சங்கீத பாட ஆசிரியர் ஆலோசகரிடம் வரலாம் குறிப்பாக ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கின்ற பொழுது சில சில விடயங்களாகவே சில சில விடயங்களை அவர்கள் அப்டேட் செய்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா காலத்துக்கு ஏற்ற விதத்தில் அந்த விடயத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஆசிரியர் ஆலோசகர் ஓ இப்போ எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்சு தான் படிப்பிக்க வருகிற வேண்டி இல்லை நாங்கள் சில பல விடயங்களை இப்போ பாடத்திட்டத்தில் போட்ட சில பல பாட்டுகள் கூட எங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அந்த விடயங்களை நாங்கள் இப்போ தானே நல்ல டெக்னாலஜி வளர்ந்த காலங்கள் அப்போ அதுகளை நல்லா நாங்கள் கேட்க வேணும் ஆராய வேணும் எங்களுக்கு தெரியாத விடயங்களை இப்போ தெரிஞ்சவர்களிடம் நாங்கள் போய் அதை தெளிவு பெற்றுக்கொள்ள வேணும் வயது குறைந்தவர்களாக இருந்தால் கூட இதில் வைக்கப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் வயது குறைந்தவர்கள்ட்ட போய் என்னென்று கேட்கறது படிக்கிறதுன்னு நினைக்கக்கூடாது நாங்கள் அவைட்டையும் போய் அவைட்ட திறமையில் இருக்கண்டா நாங்கள் அவைக்கு அடிபணிஞ்சு போய் அதை கேட்டு படிக்க வேணும் அரசு ரீதியாக அந்த கல்வி அமைச்சர் ரீதியாக அவர்களுக்கு இதை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஏதேனும் செமினார்ஸ் இப்படியான ஒர்க் ஷாப் எதுவும் தொடர்ச்சியாக நடைபெறுகின்றது அதுக்கு திட்டங்கள் எதுவும் இருக்கின்றதா செமினார்கள் நடப்பதுண்டு அவர்கள் கூடுதலாக தங்களில் அக்கறை கொண்டு ஏனென்றால் ஒரு மாணவன் வாரானண்டேக்கு அவன் வந்து ஆசிரியரில் சரியான நம்பிக்கை இருக்கும் இப்போ வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் படித்தவையாக இருந்தால் கூட அவை சொல்லிக் கொடுத்தா நீங்கள் சொல்லி தர சரியில்லை எங்கள்கிட்ட டீச்சர் சொல்கிறது தான் சரி என்று நிற்குங்கள் பிள்ளையர் அந்த வகையில் அப்போ ஆசிரியர்களே அவ்வளவு நம்பிக்கை பிள்ளைகளுக்கு அப்போ அவை அந்த பாடங்கள் எங்களுக்கு விளங்காட்டியும் அவை அவை தங்களை தாங்கள் தயார்படுத்தி கொள்ள வேணும் படிக்க வேணும் எந்த நேரமும் அவை தங்களை தாங்கள் மெருகூட்டி கொண்டு இருக்க வேணும் அது உண்மையான விஷயம் அதே போல தான் நான் நடன பாடத்திற்கும் இவ்வாறான அப்டேட்களை ஆசிரியர்கள் தொடர்ச்சியாக செய்ய வேண்டும் இல்லையா எட்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை பாடத்திட்டம் மாறுகின்றது மாறும் பொழுது இப்போ மாற்றம் ஒன்று தான் மாறாது அப்போ நாங்கள் இப்போ என்ன பொறுத்தளவில் நாங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் ரெண்டு 
மார்க்கம் என்று கூறுவது ரெண்டு ரெண்டு எல்லாவற்றிலும் ரெண்டு உருப்படிகளை கற்று தேர்ந்து வருவோம் அந்த ரெண்டு உருப்படிகளும் தான் நாங்கள் வயோதிகமடைந்து ரிட்டைய வேண்டும் வரையும் அந்த ரெண்டு உருப்படிகளுடனேயே இருக்கக்கூடாது இப்போ வர்ணம் என்ற ஒரு பத வர்ணம் இருக்கின்றது அது ஏ லெவல் பாடத்துக்கு கற்பிக்கப்படுகிறது அந்த ஏ லெவலுக்கு நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது புதிய வர்ணங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது அதற்குரிய ஒர்க்ஷாப்பை தேசிய கல்வி நிறுவகம் ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கும் அந்த ப்ராக்டிக்கல் செமினார் அப்போ அந்த தேசிய கல்வி நிறுவகத்தால் வழங்கப்படும் ஒர்க்ஷாப்பில் அந்த வர்ணம் முழுமையாக கற்பிக்கப்படும் ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் மாணவர்களைப் போல அதற்குரிய பயிற்சி ஆடையுடன் வந்து அதை முறையாக கற்று செல்வார்கள் அந்த அப்படி அவர்கள் அப்டேட் பண்ணப்படுவதனால் அதை இன்னும் இப்போ நான் ஒன்ஸ் அப்போனே டைம் கற்ற உருப்படியை ஒரு ஒருவருக்கு சொல்லி கொடுப்பதற்கும் அண்மையில் கற்ற உருப்படியை இன்னொரு மாணவிக்கு சொல்லி கொடுக்கும் பொழுதும் ஒரு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது என்னென்னா புதிய உருப்படியில் நாங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாம் வடிவாக கிளியர் பண்ணி இப்போ கிட்டடியில் கற்றபடியாக அது நான் நல்ல தரவாக இருப்பேன் அதனால் எங்களுக்கு அது ஒரு நல்ல விஷயம் அப்போ நான் புதிய புதிய உருப்படிகளை நாங்கள் இழைப்பாறைய பின்னரும் கற்றுக் கொண்டுக்க தான் இருக்கின்றோம் இழைப்பாறவில்லை நான் ஆனால் இழைப்பாறைய பின்னரும் நான் கற்பதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் அந்த மனநிலை எல்லா ஆசிரியர்களிடம் இருக்க வேண்டும் ஆனால் சில உண்மையிலேயே எனக்கு கவலை தரும் விடயம் அந்த நான் நிறைய ஆதங்கங்களை கூறுகின்றேன் அது சரியோ பிள்ளையோ தெரியவில்லை அந்த ம ஆசிரியர்கள் எல்லோரிடமும் அந்த சில ஆசிரியர்கள் எவ்வளவு அற்புதமாக இருக்கிறார்கள் உண்மையிலே சில ஆசிரியர்கள் அந்த கற்றுக்கொள்வதில் தயக்கம் காட்டுகிறார்கள் இப்போ அந்த செமினார்களுக்கு வருவதற்கு அநேகமாக அந்த நேரம் தான் அவன் என்ற அப்பாவுக்கு சுகம் இல்லாமல் போகும் அப்படி உடனே ஒரு சின்ன பிள்ளையா தனமான காரணங்களை கூறி அதை அவர்கள் நெக்லெக்ட் பண்ணுறாரு அதே நேரம் உண்மையிலே அப்போ மாணவர்களுக்கு எவ்வ இதை நாம் கொடுப்பது அப்போ நாம் மாணவரை போய் இப்படித்தானே நாங்கள் ஏசி பேச வேண்டிய நிலவரம் ஏற்படும் அதனால் ஆசிரியர்கள் கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் தம்மை அப்டேட் பண்ணிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதே நேரம் அந்த இவர் ஹேமா மிஸ் கூறியது போல் அந்த டெக்னாலஜியை முழுமையாக நம்பி நாம் இறங்கக்கூடாது இப்போ நான் சில மாணவர்கள் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமிலே ஒரு பாடசாலையில் நடந்த உண்மையை கூறுகிறேன் ப்ராக்டிக்கலுக்கு ஒரு பிள்ளை வந்து ஆடினம் அப்போ வித்தியாசமாக அந்த பிள்ளைன்ற பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது அந்த பாடசாலை மாணவிகள் எல்லோரும் அப்போ நாங்கள் உண்மையிலேயே அந்த கேள்வி கேட்கக்கூடாது ஆனால் எனக்கு தாங்க முடியவில்லை நான் பரீட்சை முடிந்து அந்த பிள்ளைகள் வெளியில் சென்றதன் பின்னர் எங்கள் அன்று பரீட்சை முடிவடைகிறது முடிவடைந்ததன் பின்னர் நான் கேட்டேன் நீங்கள் எங்கே இந்த உருப்படியை கற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று யூடியூபில் என்று பிள்ளை கூறியது அது பிள்ளையின் பிள்ளை அல்ல ஆசிரியரின் பிள்ளை அப்போ ஆனால் யூடியூபில் இவரும் அதில் அப்லோட் பண்ணலாம் அப்போ பிள்ளைகளுக்கு அதை எதை என்று ஆராய்ந்து கற்பதற்குரிய வசதி குறைவு அதற்கு தெரியாது தானே அவர் ஒரு சப்தம் என்றால் அந்த சப்தம் ஆயர் சேரியர் என்றிருந்தால் அவர்கள் இது சரி என்று அதை கற்றுக்கொண்டு வந்து விடுவார்கள் அதனால் எங்கள ஆசிரியர்களுக்கு அதை ஒரு பின்னடைவு சேம் டைம் மாணவர்களுக்கும் அது ஒரு பின்னடைவு அதை அதை குறித்த முறையிலேயே அதை அவர் ஆற்றுகைப்படுத்தவில்லை நிச்சயமாக இது ஒரு பெரிய பின்னடைவாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் இப்போ நாங்கள் ஓலோல் பாடத்தில் இந்த சங்கீத பாடத்தை எடுத்து அதில் நாங்கள் விசிறி சித்தி அடைந்தால் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி அவர்கள் எவ்வாறு நகர்வது அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்வதற்கு ஏதேனும் முக்கியத்துவம் இருக்குமா ஆ இப்போ ஏ லெவலில் மியூசிக் ஒரு பாடமாக எடுக்கலாம் எடுத்த அவைக்கு பல்கலைக்கழகம் செல்கிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு சென்று அங்கே நான்கு வருடங்கள் சித்தியை தேவன்பு அவர்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்புகளும் கிடைக்குது ஆன முறையில் இது ஒரு அவைக்கு ஒரு பெரிய பேராகத்தான் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ தற்காலத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த மியூசிக் பாடத்துக்கு பொறுத்தவரை நாங்கள் திறம்பட கற்றுக்கொண்டால் அதிகமான வருமானங்களை நாங்கள் ஈட்டிக்கொள்ளாம் இல்லையா ஓ நடனத்துக்கு நடன நடன அரங்கேற்றங்கள் அதுகளுக்கு பாடுறது நடன நிகழ்ச்சிகள் வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் பாடுறது இப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் கூட பாட்டுக்கு அப்போ பாட்டுக்காரர் அதிலும் தங்களை வளம் படுத்தி கொள்ளலாம் வருமானங்களை ஈட்டி கொள்ளலாம் டியூஷனுகள் இப்போ இலங்கையில் கர்நாடக சங்கீதத்துக்கான முக்கியத்துவம் அதிகமாக இருக்கின்றதா அல்லது வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கான முக்கியத்துவம் அதிகமாக இருக்கிறது பாடசாலை மட்டத்தை பொறுத்த நீங்கள் நிறைய பாடசாலைக்கு சென்றிருப்பீங்க மாணவர்கள் எதில் கூட ஆர்வம் காட்டுறாங்க கர்நாடக சங்கீதத்துக்கு தான் ஆர்வம் ஆர்வம் காட்டுறாங்க ஓ இப்போ வெளிநாடுகளுக்கு கூட சில பிள்ளைகள் சோதனையில் எடுத்து வட இலங்கை சங்கீத சபை பரீட்சைகள் அண்டி இருக்குது அதில் ஆறாம் தரம் வரையில் இருக்கின்றது அதை சித்தி எழுதினோடனே அவைக்கு டீச்சிங் டீச்சிங்குக்கு அவை தயாராகினா அப்போ 
அங்கே அதை அதை போய் வெளிநாடுகளில் செய்ய அவைக்கு நிறைய வருமானங்களை ஈட்டினோம் சரி சரி அதே நேரத்தில் நிகழ்ச்சி நிறைய பகுதிக்கு வந்து விட்டோம் குறிப்பாக நிகழ் நிறைய பேர் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் காப்போது சாதாரண தர பரிசு எழுதும் மாணவர்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் இருவரும் சொல்லுகின்ற அறிவுரை என்னவாக இருக்கும் ஆலோசனையாக இருக்கும் இந்த பரீட்சை தொடர்பாக நீங்கள் சொல்லலாம் மாணவர்களை பொறுத்தளவில் அவர்கள் முழுமையாக கற்றிருப்பார்கள் சகல விடயங்களையும் கற்றிருப்பார்கள் அவர்கள் ஒன்றே ஒன்று கூறுவது என்னவென்றால் எனக்கு பாசிட்டிவாக அவர்கள் திங்க் பண்ணி கொண்டு இப்போ நான் நைனே எடுப்பேன் என்று அவர்கள் அந்த மனப்பாங்குடன் எந்த பாடத்தில் அவர்கள் சிரமப்படுகிறார்களோ அந்த பாடத்தை அவர்கள் இலகுவாக நான் இதை எழுதுவேன் என்றொரு மனப்பாங்குடனும் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் எனக்கு வரும் நான் இதிலே நல்ல ஒரு எல்லா ரிசல்ட்ஸும் எடுத்து நான் ஒரு பாடசாலைக்கு சென்றிருந்த பொழுது ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவரது ஆம்பிஷனும் கேட்டார்கள் எல்லா அநேகமான மாணவர்கள் நான் எனது ஆம்பிஷன் நடன ஆசிரியர் எனது ஆம்பிஷன் சங்கீத ஆசிரியர் என்று கூறினார்கள் அந்த அப்படி ஏனென்றால் ஏனைய ஆசிரியத்துவத்துக்கு அது இழைத்ததல்ல நிச்சயமாக ஒரு நல்ல கோற்று அதே நேரத்தில் இப்போ சங்கீத பாடத்தை சித்தி அடைந்த மாணவர்கள் சித்தி அடைய போகின்ற மாணவர்களுக்கு நீங்கள் கூறுகின்ற ஆலோசனை என்னவாக இருக்கும் ஓ டென்ஷன் ஆகாமல் இந்த கட்ட விடயங்களை நாங்கள் மீண்டும் ஒரு க அந்த ஷார்ட் நோட்ஸ் அதுகளை பார்த்துட்டு கடைசி நேரங்களில் படிக்கிறது அவ்வளவு பெரிய நல்ல விடயம் அல்ல இந்த சிறு குறிப்புகள் அதுகளை மேலோட்டமாக பார்த்துட்டு பயப்படாமல் போய் சாய்ஸ் சாய்ஸ் இருக்குதானே அப்போ எப்படியோ இவர்கள் கட்ட விடயங்களை அங்கே திருப்திகரமாக அவர்கள் செய்வார்கள் அப்போ அதை போய் டென்ஷன் ஆகாமல் செய்து போட்டு வந்தால் சரி மறக்காமல் ப்ராக்டிக்கலுக்கும் அவங்க வரணும் கண்டிப்பாக வரும் அதே நேரத்தில் இன்றைய குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சியில் சங்கீத பாட ஆசிரியர் ஆலோசகர் மேல் மாகாணத்திலிருந்து திருமதி ஹேமவதி கபிலதாஸ் அவர்கள் இணைந்து கொண்டிருந்தார் அதே நேரத்தில் நடன பாட ஆசிரியர் ஆலோசகர் மேல் மாகாணத்திலிருந்து திருமதி பாரதி சிவயோகநாதன் ஆகியவரும் இருவரும் இணைந்திருந்தார்கள் குறிப்பாக நிறைய நடைமுறை சார்ந்து மாணவர்களுக்கு தேவையான கருத்துக்கள் ஆசிரியர்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் மாணவர்கள் ஆசிரியரிடத்தில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி தங்களுடைய அனுபவ பகிர்வை மேற்கொண்டார்கள் ஒரு சிறப்பான நேர்காணலாக இது அமைந்தது எங்களுக்கும் சந்தோஷம் நிறைய ஆதங்கங்கள் கொட்டி தீர்க்கப்பட்டன எனவே இதன் மூலமாக பயன்பெறலாம் அல்லது ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படலாம் எனவே இது நடந்தால் சந்தோஷமாக இருக்கும் எனவே உங்கள் இருவருக்கும் நிறைய வேலைப்பழுக்கு மத்தியிலும் காலையில் எங்களுடைய கலையத்துக்கு வந்தமையினால் எங்களுடைய குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சி சார்பாக மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதும் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி